നമസ്കാരം ഞാൻ സോണി അഭിലാഷ് ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് മീനിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അത് മുള്ളനുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അതിന് കാറിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല മുള്ളുള്ള മീനാണ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ ഇതുപോലെ വറ്റിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പച്ചമാങ്ങ ആയിട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ചെറിയ വളരെ ചെറിയ മീനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വലിയ മീനായാലും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചമാങ്ങ ഇട്ട് വറ്റിച്ച മുള്ളൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകൾ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി നന്നായി കഴുകി ഉണക്കി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമല്ലിയാണ് വറുത്ത മല്ലിയല്ല പച്ചമല്ലിയാണ് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വറ്റൽമുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരിയൻ മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാശ്മീരി ചിരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളകും എടുത്തു ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അതൊന്ന് ചതച്ച് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും എത്ര ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അരഞ്ഞു പോകരുത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു മൺചട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൺചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു എട്ട് പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു എട്ട് പത്ത് പച്ചമുളക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഈ ചെറിയ ഉള്ളി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ സവോള കൂടി ചേർക്കുന്നത് ഈ സവോള വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട പച്ചമുളക് ഉണ്ട് ഒരു എട്ട് പത്ത് പച്ചമുളക് നല്ല ഇരിവുള്ളതാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സവോളയ്ക്ക് പകരം ഒരു അഞ്ചെട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കുറവായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ സവോള ഒരു പകുതി സവോളയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതും കൂടെ ഇട്ടു ഇതിലേക്ക് പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമാങ്ങ പച്ചമാങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് നല്ല മൂത്ത പച്ചമാങ്ങ എടുത്താൽ അതാണ് ടേസ്റ്റ് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഈ മീൻകറിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും തരും കേട്ടോ നന്നായിട്ടങ്ങ് തിരുമണം ഈ പച്ചമാങ്ങയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒക്കെ സവോളയൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ടങ്ങ് തിരുമി ചേർക്കണം കണ്ട ഇങ്ങനെ തിരുമി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും ആ മണം വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് തിരുമണം കേട്ടോ ആ കറിവേപ്പിലയുടെയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെയൊക്കെ കൂടെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല കണ്ടോ തേങ്ങ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചെറിയ ഉള്ളി വറ്റൽമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി ചത വറ്റൽമുളക് മല്ലി പച്ചമല്ലി ഇതെല്ലാം കൂടി ചതച്ചും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരാവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒതുക്കി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് അതായത് ആ ഫ്ലൈം കുറച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലൈമിൽ വെച്ച് വേണം ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിച്ച് പോകും അതുകൊണ്ട് അടി പിടിച്ച് പോകരുത് അപ്പോൾ അതിനാണ് അതിനകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് തിരുമിയിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒതുക്കി വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം അതായത് മീൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിടന്ന് ഒന്ന് കുക്കാകണം അതിന് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്പം കൂടെ വെള്ളം വേണം കണ്ട ഇത്ര മതിയാകും ഇപ്പോൾ എരിവും ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നോക്കിക്കോണം മീൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ സ്പൂണിട്ട് കറിയിൽ ഇളക്കാനോ അതുപോലെ പിന്നെ കുറച്ചുപ്പും കൂടി വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് ഇളക്കാനോ പാടില്ല എന്നാൽ മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകും പൊടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ മസാലയിലും കറിയിലൊക്കെ ആകും പിന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കുക ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കറി നന്നായി തിളച്ചതിന്
2019 ഭക്ഷണശാല സമ്മാനോത്സവം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ അതായത് പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്ത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യണം ശരി ഉത്തരം വായിക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് സമ്മാനങ്ങളുണ്ട് സമ്മാനങ്ങൾ നേടണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രൂട്ട്സ് കേക്കിൻ്റെ അഥവാ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ലിങ്ക് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക സമ്മാനങ്ങൾ നേടുക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക കേട്ടോ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് വറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം സെർവ് ചെയ്യുക എങ്കിലേ നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവ കേട്ടോ അതും കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും കറിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പതിയെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഉലുവയുടെ ആ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതെങ്ങനെ ചെയ്യാവോ സ്പൂൺ തിളക്കാൻ നിൽക്കരുത് നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല ഒതുങ്ങി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുള്ളൻ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു മണവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടെടുത്തു അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഇടുന്നത് ഒഴിവാക്കരുത് കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ മുള്ളൻ പച്ചമാങ്ങ ഇട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ 